ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டாபிக் என்ன டாபிக் அப்படின்னா வேவ் ஆப்டிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸை நான் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப அழகான டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்போம் ஒரு டுவெண்ட்டி வீடியோஸுக்கு மேலே பார்த்துருப்போம் அது எல்லாமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரே ஆப்டிக்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ரே ஆப்டிக்ஸில் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக என்ன பார்த்துருப்போம் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அந்த ஒரு லைட் வந்து லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த வேவ் ஆப்டிக்கை யூஸ் பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டான ஒரு டாபிக் தானே இல்லையா அப்போது இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ் நமக்கு தெரியும் லைட் வந்து வில் ட்ராவல் த்ரூ வேக்கம் ஒரு ஏர் கூட இல்லாத இடத்துல கூட லைட்டால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மாதிரி அப்போது இந்த லைட் வந்து நம்ம எப்படி ட்ராவல் ஆகுது எப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸாக ட்ராவல் ஆகும் ஸோ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் சைனிசாய்டல் வேவ் ஸோ அதாவது இப்படி அப் ஒரு டவுன் அப் டவுன் இந்த மாதிரி தான் ஒரு லைட்டு வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் க்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா க்ரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் அப்போது லைட் வேவ் லைட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகிறது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் என்னது லைட் ரொம்ப முக்கியம் லைட்டு எனக்கு இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகும் சரி இன்னொரு மீடியம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ நான் பேசுகிறேன்ல நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்குது இல்லையா அப்போ சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா இந்த சவுண்டு எந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகும் அதனுடைய வேவ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லாங்கிட்யூடினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லாங்கிட்யூடினல் வேவ் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் லாங்கிட்யூடினல் வேவ் எதுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா சவுண்டுக்கு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு கம்ப்ரெஷன் அப்புறம் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் தான் நம்ம ஒரு வேவ் லென்த்னு சொல்லுவோம் ஸோ சைனிசாடல் வேவில் நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இதுதான் எனக்கு சவுண்டு ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஒரு சோர்ஸ் அதாவது ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் இப்போது இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம இந்த மாதிரி வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இது கம்ப்ரெஷன் இது ரேர் ஃப்ராக்ஷன் இது சவுண்டு இப்போ நம்ம சவுண்டை பற்றி பார்க்கல நம்ம லைட்டை பற்றி தான் பார்க்குறோம் இல்லையா நான் ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன் சவுண்டு வந்து எனக்கு எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னா லாங்கிட்யூடினல் வேவாக எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல இப்போ நம்ம டீல் பண்ணுறது லைட் இல்லையா அது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸுக்கு கீழே நிறைய டாபிக் இருக்குது ரொம்ப அழகான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா நம்ம டைஃப்ராக்ஷனை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் போலரைசேஷன் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக் வந்து இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸில் கவர் பண்ணலாம் இந்த டைஃப்ராக்ஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இன்டர்ஃபரன்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப அழகான ஒரு டாபிக் ஸோ பொறுமையாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் அப்புறம் ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல் ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்னன்றதையும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஏன்னா இந்த லெசனில் ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் சரிங்களா நம்ம பார்த்தாச்சு ரைட் ஸோ ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் வேவ் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி எனக்கு வேவ் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் இருக்குது வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த வாட்டரில் நான் ஒரு கல் தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகும் அந்த வாட்டரில் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகும் ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த லைட் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அதாவது ஒரு அப் ஒரு டவுன் ஒரு அப் ஒரு டவுன் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தண்ணியில் கல்லை
சவுண்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக தான் எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் அதை தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது இப்போது சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு பாலை வந்து இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன ஆகும் எனக்கு நான் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலன்னா கூட நான் இந்த இடத்துல கல் இந்த இடத்துல கல்லை தூக்கி போடும்போது எனக்கு இந்த பால் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகிறத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா இதை தான் நம்ம வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வேவ் ஃப்ரண்ட் ஹைஜின்ஸ் ப்ரின்சிபல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வேவ் ஃப்ரண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நேராக மூவ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் அவே முன்னாடி போகிறனால நம்ம வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி நான் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டு ஒரு சர்டைன் டைமில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுதோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டும் எனக்கு கவர் ஆகும் இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் ஏன்னா எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஒரு சர்க்கிள் இல்லையா சர்க்கிள்ன்றப்போ எனக்கு எல்லா பக்கமுமே ரேடியஸ் சேம் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகும் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு சேம் இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா பிகாஸ் இட் இஸ் அ சர்க்கிளர் அப்போ எனக்கு எல்லா பக்கமே எனக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த வேவோடைய டைரக்ஷன் எப்படி போகுது எனக்கு இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு அவுட்டு பட் இல்லையா எல்லா பக்கமும் எனக்கு வெளியே தான் போகுது இல்லையா ஸோ எனக்கு இப்படி போனாலுமே வேவ்ஸ் எனக்கு இப்படி போனாலுமே இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த வேவினுடைய டைரக்ஷன் வந்து பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஏன் பர்பண்டிகுலர் சொல்கிறோம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா எனக்கு இப்படி இந்த வேவ் வந்து கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எனக்கு வேவ் இப்படி போனாலுமே வேவனுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது இந்த பக்கம் நோக்கி தான் எனக்கு போகுது வேவனுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் போனாலுமே எனக்கு வேவ் எப்படி இருக்குது இந்த டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலர் 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 இது தான் நம்ம புக்கில் அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வேவனுடைய டைரக்ஷன் இப்படி இருந்தாலுமே எனக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ் எப்படி இருக்கும் வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த டைரக்ஷன் பர்பண்டிகுலர் இந்த டைரக்ஷன் பர்பண்டிகுலர் ஐ ஐ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல் இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம இது எனக்கு வேவ் அந்த டைரக்ஷனில் போனாலுமே எனக்கு வேவ்ஸ் இந்த வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த டைரக்ஷனுக்கு இந்த வேவனுடைய டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக எனக்கு இருக்கும் சரியா ஸோ இது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்சிபல் என்ன சொல்கிறாரு ஸோ ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்சிபல் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் தான் ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல் என்ன ரைட் ஸோ ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல் ஸோ ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வேவ் வந்து எனக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது எனக்கு செகண்ட்ரி வேவ்லெட் ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட்ரி வேவ்லெட்டை வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகும் அது எப்படி அந்த செகண்ட்ரி வேவ் வந்து எனக்கு ஃபர்தராக மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லலாம் நம்ம அந்த ரிப்பிள்ஸே நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஒரு தண்ணியில் கல் தூக்கி போடும்போது எனக்கு சர்க்குலர் மூமெண்ட்டாக எனக்கு வேவ்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா அப்போ இந்த வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல எனக்கு மூவ் ஆகிட்டே போகுது ஃபார்வர்டில் போகுது அதனால் நம்ம வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா ரொம்ப கிளியராக நோட் பண்ணிங்க இதை நான் ஜஸ்ட் இதை அழிச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல நிறைய பாயிண்ட் வந்து எனக்கு இருக்கும் வேவ் லெட் விச் மீன்ஸ் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன ட்ராட் ரைட்டா ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த சிங்கிள் வேவ் நல்ல நோட் பண்ணுங்கள் இந்த சிங்கிள் வேவில் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போது இது என்ன ஆகும் இந்த சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ் வந்து இன்னொரு ஒரு செகண்ட்ரி வேவ்லெட் வேவ்லெட்டை க்ரியேட் பண்ணும் அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ரொம்ப கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ இந்த மெயின் சோர்ஸ் வந்து எனக்கு நிறைய பாயிண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணும் இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணோம் மறுபடி ஒரு வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் புரியுதுங்களா இந்த வேவ் வந்து எனக்கு மறுபடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா இது ஒரு வேவை க்ரியேட் பண்ணும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ எனக்கு சோர்ஸாக இருந்தது ரைட் எ
செகண்டரி பில்லட் இது எனக்கு இப்போ சோர்ஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த சோர்ஸ் என்ன இருக்கும் எனக்கு ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணும் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஒரு சர்க்கிளை வந்து எனக்கு கிரியேட் பண்ணும் இல்லையா கிரியேட் பண்ணும் அதே மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து எனக்கு சோர்ஸாக மாறிடும் இப்போ மறுபடியும் இந்த ஒரு டேஞ்சென்ட்டை வரைஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மூணாவது வேவ் புரியுதா அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வேவ்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகும் அப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ சோர்ஸாக மாறிடும் அப்போ இது ஒரு வேவ் கிரியேட் பண்ணும் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் இப்படி அப்போ எனக்கு இதுவும் வந்து ஒரு வேவ் கிரியேட் பண்ணும் இப்படி அப்போ இங்கே செலக்ட் பண்ணால் இது ஒரு வேவ் எனக்கு கிரியேட் பண்ணும் அப்போ இந்த டேஞ்சென்ட் எல்லாத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அடுத்த வேவ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த செகண்டரி வேவ்லெட் வந்து எனக்கு மறுபடியும் சோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நான் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது எனக்கு இப்போ சோர்ஸ் இது ஒரு வேவ்லெட்டை க்ரியேட் பண்ணும் அதே மாதிரி எல்லாமே அடுத்த அடுத்த அடுத்து எல்லாமே கிரியேட் ஆகும் மறுபடியும் நான் இதில் ஒரு டேஞ்சென்ட்டை வரையிறேன் அப்போ எனக்கு வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் டவுட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இது தான் ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட் முன்னாடி போகுது வேவ் முன்னாடி தானே போகுது வேவ் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அப்போ இன்ஃபினிட்டியில் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வேவ் வந்து பிளேனாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வேவ்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ரொம்ப லாங்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு கல்லுத்துக்கு ஒரு கல்லு தண்ணியில் போடுறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஒரு சர்டன் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்ட பிறகு எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் வேவ் கிடைக்காது இதனுடைய லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் கடைசியில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு கோடாக தான் எனக்கு வேவ் வந்து கிரியேட் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் அப்போது இதுவும் வந்து எனக்கு இது தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ்னு வச்சுப்போம் இதில் வந்து எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்டை நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிளு வேவ் ஃப்ரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ ரைட்டாக ஸோ அப்போ இந்த டேஞ்சென்ட்டை நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் மறுபடியும் இந்த லைனில் நான் வந்து மறுபடியும் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மறுபடியும் எனக்கு இது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து என்ன பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் பிளேன் பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் இது வந்து நம்ம ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ வேவ் ஃப்ரண்ட் ஸோ வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு தண்ணியில் நீங்கள் கல் தூக்கி போடும்போது அதனுடைய வேவ்ஸ் வந்து முன்னாடியே போயிட்டு இருக்கும் இது தான் வேவ் ஃப்ரண்ட் ரைட் ஸோ ஐஜென்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அது தான் சொல்லும் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக புரியும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ரைட் ஸோ தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்